ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధానాంశాలు కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామికి స్నాపన తిరుమంజనం శ్రీనివాస మంగాపురంలో పవిత్రోత్సవాల శోభ కోదండ రామాలయంలో కోయిల ఆళ్వార్ తిరుమంజనం ఈ నెల పంతొమ్మిదిన శాస్త్రోక్తంగా దీపావళి ఆస్థానం తిరుపతిలో మనవాళ్ల మహాముని తిరునక్షత్రోత్సవాలు ప్రారంభం గోవిందరాజస్వామి సన్నిధిలో నాలాయిర దివ్య ప్రబంధ పారాయణం విశాఖ నగరంలో వివిధ ఆలయాల్లో శివుడికి అభిషేకాలు శారదాపీఠంలో అతిరుద్ర లక్ష చండీ యాగ మహాపూర్ణాహుతి తిరుపతి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురంలో శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి స్నపన తిరుమంచనం జరిగింది ఆలయ వార్షిక పవిత్రోత్సవాల్లో భాగంగా చివరి రోజైన మంగళవారం ఆలయంలో ఏర్పాటు చేసిన స్నానపీఠంపై ఉత్సవమూర్తులను కొలువుదీర్చారు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పంచామృతాలు సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లకు తులసి మాలలను అలంకరించి ప్రధాన కలశంలోని పవిత్ర జలాలతో స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు సుగంధ ద్రవ్యాల్లో శోభిల్లిన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకుని ధన్యులయ్యారు జాంబవంత ప్రతిష్ఠిత దివ్యాలయంగా విలసిల్లుతున్న తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండ రామాలయంలో కోయిల ఆళ్వార్ తిరుమంజనం జరిగింది దీపావళి సందర్భంగా వివిధ పరిమళ భరిత సుగంధ ద్రవ్యాలను కలగలిపిన లేపనంతో ఆలయాన్ని శుద్ది చేశారు ఆలయ ప్రాంగణం గోడలు పైకప్పు పూజా సామాగ్రిలను శుద్ది చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ అధికారులు అర్చకులు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు తిరుపతిలోని శ్వేత భవనంలో మూడో విడత అర్చక శిక్షణ కార్యక్రమం ఘనంగా ముగిసింది టీటీడీ హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో పదిహేను రోజుల పాటు జరిగిన అర్చక శిక్షణ తరగతుల్లో రాష్టంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ఇరవై మంది పాల్గొన్నారు ముగింపు కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తికి అర్చకత్వంలో శిక్షణ పొందిన అర్చకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం భజనలు చేశారు అర్చక శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న ఇరవై మూడు మందికి ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ పూజా సామాగ్రి ధ్రువ పత్రాలను అందజేశారు అనంతరం నాలుగో విడత అర్చక శిక్షణ ఘనంగా ప్రారంభమైంది రాష్టంలోని పలు ఏజెన్సీ ప్రాంతాలు మత్స్యగార ప్రాంతాల్లోని ఆలయాల్లో అర్చకత్వ నిర్వహణ కోసం ఈ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని టీటీడీ నిర్వహిస్తున్న విషయం తెలిసిందే ఈ శిక్షణకు ముప్పై మంది హాజరయ్యారు ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ ప్రాజెక్టుల ప్రత్యేక అధికారి ఎన్ ముక్తేశ్వరరావు హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ కార్యదర్శి రామకృష్ణారెడ్డి శ్వేత డైరెక్టర్ చెంచులక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు కర్నూల్ జిల్లాలో ప్రసిద్ధ క్షేత్రంగా భాసిల్లుతున్న శ్రీశైలంలో స్వామివారి వెండి రథోత్సవం ఘనంగా జరిగింది శ్రీ భ్రమరాంబిక సమేత శ్రీ మల్లికార్జున స్వామివారిని సకల ఆభరణ శోభితంగా అలంకరించిన అర్చకులు వెండి రథంపై కొలువుదీర్చి ఆలయ పురవీధుల్లో ఊరేగించారు వెండి రథంపై వెలుగులీనుతున్న ఆది దంపతులను సేవించి భక్తులు తన్మయులయ్యారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లకు సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ నిర్వహించారు సహస్ర దీపాల వెలుగుల్లో స్వామివారిని దర్శించుకుని భక్తులు ఆనంద పరవశులయ్యారు అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణ దుర్గం పట్టణం కోటలో కొలువైన సీతాలక్ష్మణ హనుమత్ సమేత శ్రీ పట్టాభిరామ స్వామివారి ఆలయంలో ఆశ్వయుజ మాసం సోమవారాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు స్వామి అమ్మవార్లను పలు రకాల సుగంధ ద్రవ్యాలు పండ్లతో అభిషేకం నిర్వహించి స్వర్ణ రజిత ఆభరణాలతో వివిధ రకాల సుగంధ భరిత పుష్పాలతో రమణీయంగా అలంకరించారు ఆ తరువాత స్వామి అమ్మవార్లకు ధూపదీప నివేదనలు నిర్వహించి మహామంగళహారతి సమర్పించారు 
విజయవాడ శ్రీ కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో మాలా దీక్షల స్వీకరణ కార్యక్రమానికి రంగం సిద్దమవుతోంది ఈ మాలా దీక్షలు స్వీకరించు భక్తుల కోసం అన్ని రకాల ఏర్పాట్లను ఆలయ నిర్వాహకులు పండితులు చేస్తున్నారు ఈ నెల ముప్పై ఒకటవ తేదీ ఉదయం ఏడున్నర గంటలకు మండల దీక్షలను ప్రారంభిస్తామని ఆలయ నిర్వాహకులు తెలిపారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా మార్తేరులో వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా ఉదయాత్ పూర్వమే స్వామివారికి హోమం కళ్యాణం జరిపిన అనంతరం గరుడ సేవను అత్యంత ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ వాహన సేవ గ్రామ పురవీధుల్లో ఆధ్యాత్మిక భరితంగా సాగింది భక్తులు గరుడ వాహనంపై స్వామివారిని వీక్షించి తరించారు విశాఖ మహానగరం చిన్నముషిడివాడలో శ్రీ విశాఖ శారదా పీఠంలో లోక కళ్యాణార్థం అతిరుద్ర లక్ష చండి మహాయాగాలను అత్యంత ఘనంగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా ఆఖరి రోజున పీఠాధిపతి శ్రీ స్వరూపానందేంద్ర సరస్వతి స్వామీజీ ఆధ్వర్యంలో మహాపూర్ణాహుతితో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి నాలుగు మంది రుత్వికులు వేద పారాయణదారులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు విజయనగరం అగ్రహారం వీధిలో అత్యంత పురాతన ఆలయంగా ప్రసిద్ది చెందిన శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వరస్వామి ఆలయంలో ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి స్వామివారికి వివిధ రకాల సుగంధ భరిత ద్రవ్యాలతో అభిషేకం నిర్వహించారు అనంతరం స్వామివారిని వివిధ రకాల పుష్పాలతో అర్చన గావించి రమణీయంగా అలంకరించి అఖండ హారతి సమర్పించారు వివిధ ఆలయాల్లో జరిగే ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు ప్రత్యేక పూజలను మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్లో వీక్షించాలనుకుంటున్నారా ఇందుకు మీకు సదవకాశం కల్పిస్తున్నాం ఇందుకు మీరు చేయాల్సిందెల్లా ఒక్కటే మీ ప్రాంతాలలో జరిగే ఉత్సవాలు ఊరేగింపులను ఆలయాలలో జరిగే కార్యక్రమాలను మీరే స్వయంగా చిత్రించి ఆ దృశ్యాలను మా వాట్సాప్ నంబర్ కు పంపడమే మా వాట్సాప్ నంబర్ ఏడు రెండు 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 ఎనిమిది ఎనిమిది మీరు పంపే దృశ్యాలలో ప్రసార అర్హమైన వాటిని మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో ప్రసారం చేస్తుంది శ్రీవారి సేవలో తరించడానికి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీ ప్రాంత ఆలయాల విశేషాలను పంపండి ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం విశాఖపట్టణం శివార ప్రాంతమైన డైరీ ఫారం సమీపంలోని శ్రీ ఉమాజ్ఞానలింగేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో సోమవారాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా స్వామివారికి విశేషంగా అభిషేకం నిర్వహించి పలు రకాల పుష్పాలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు తరువాత గోత్రనామాలతో అర్చన నిర్వహించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే విశాఖ మహానగరం శ్రమశక్తి నగర్ లో శ్రీ పార్వతీ సమేత రామలింగేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ఆశ్వయుజ మాసం సోమవారాన్ని పురస్కరించుకుని పలు రకాల పూజలు జరిపారు స్వామివారికి షోడసోపచార పూజలను జరిపి పంచామృతాలతో అభిషేకం నిర్వహించారు అనంతరం వివిధ వర్ణమయ పుష్పాలతో అష్టోత్తర నామాలతో అర్చన నిర్వహించి మంగళ నీరాజనాలు సమర్పించారు భక్తులు విశేషంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని స్వామివారి కృపకు పాత్రులయ్యారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో మనవాళ్ల మహాముని తిరునక్షత్రోత్సవాలు భక్తిరస భరితంగా ప్రారంభమయ్యాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో పది రోజుల పాటు మనవాళ్ల మహాముని తిరునక్షత్రోత్సవాలు జరగనున్నాయి ఇందులో భాగంగా ఉత్సవాల్లో మొదటి రోజైన సోమవారం గోవిందరాజస్వామి ఆలయ ఆవరణలోని మనవాళ్ల మహాముని సన్నిధిలో టీటీడీ పెద్ద జియ్యంగర్ శ్రీ సెట్టగోప రామానుజ పెద్ద జియ్యంగర్ స్వామి ఆధ్వర్యంలో ఏకాంగులు ఆచార్య పురుషులు శ్రీ వైష్ణవులు నారాయణ దివ్య ప్రబంధ పారాయణ గోష్ఠి నిర్వహించారు అనంతరం హారతి నివేదనలు సమర్పించారు తిరుమలలోని టీటీడీ రవాణా విభాగంలో ఆయుధ పూజలు ఘనంగా జరిగాయి రవాణా విభాగం జనరల్ మేనేజర్ శేషారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో శ్రీవారి చిత్రపటానికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం వాహనాలను సంప్రదాయబద్దంగా అలంకరించి పూజలు నిర్వహించారు ఉత్తరాంధ్రుల ఇలవేల్పుగా విలసిల్లుతున్న పైడితల్లి నామస్మరణతో విజయనగరం పులకించింది అమ్మలగన్న అమ్మను ఆరాధిస్తూ అశేషంగా భక్తులు కలస జ్యోతులను చేబూని పురవీధుల్లో ఊరేగారు తొలుత అమ్మవారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి చల్లని తల్లిని విశేషంగా అలంకరించి నైవేద్యాలు హారతులు సమర్పించారు అనంతరం ఆలయ ఆవరణలో దీపాలు వెలిగించారు పైడితల్లి దీక్ష స్వీకరించిన వందలాది మంది భక్తులు జై పైడిమాంబ అని స్మరిస్తూ కలసజ్యోతులను పురవీధుల్లో ఊరేగించారు 
ప్రసన్న విశ్వేశ్వర స్వామి వారు పరిమళ ద్రవ్యాల్లో భక్త శోభితంగా దర్శనమిచ్చారు కడపలో భక్తుల ఆరాధ్య నిలయంగా అలరారుతున్న శ్రీ ప్రసన్న విశ్వేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ఆశ్వయుజ మాసం సోమవారం సందర్భంగా అభిషేకం జరిగింది ఈ ఆలయంలోని శివలింగం మహిమాన్విత విశిష్టతను సంతరించుకుని బిలసిల్లుతోంది ఈ శివలింగానికి అభిషేకం నిర్వహించినా వీక్షించినా ప్రతి మూర్తులకు అభిషేకం చేసినంత పుణ్యం లభిస్తుందని చెబుతారు ఈ సందర్భంగా శివాష్టకం సైతంగా అర్చకులు పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో ఈశ్వరుడికి నిర్వహించిన అభిషేకోత్సవం భక్తులను ముగ్ధులను చేసింది హైదరాబాద్ నల్లకుంటలోని శ్రీ శృంగేరి శంకర మఠంలో పరమేశ్వరునికి అభిషేకం జరిగింది అర్చక స్వాములు పంచామృతాలతో అభిషేకం చేశారు అనంతరం పూలమాలలు రుద్రాక్షలు విభూతితో అలంకరించి పూలు బిల్వ పత్రాలతో విశేష అర్చనలు చేశారు మంగళహారతులు సమర్పించారు భక్తులు స్వామిని దర్శించుకుని అర్చనలో పాల్గొన్నారు ఇక మారేడుపల్లిలోని శ్రీ సిద్దివినాయక స్వామి ఆలయంలో కొలువైన పరమేశ్వరునికి విశేష అర్చనలు చేశారు ఉదయం అర్చక స్వాములు నమక మకాలతో శివునికి అభిషేకం నిర్వహించారు అనంతరం విభూతి చందనం కుంకుమతో అలంకరించి నాగపాన వట్టంపై కొలువు తీర్చి విశేష అర్చనలు నిర్వహించి మంగళహారతులు సమర్పించారు విజయనగరం ఆధ్యాత్మిక దివ్యకాంతులతో దేదీప్యమానంగా ప్రకాశించింది ఇక్కడ పలు ఆలయాల్లో జరిగిన విశేష పూజా కైంకర్యాలు భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక తన్మయత్వాన్ని ప్రసాదించాయి ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం విజయనగరం రింగ్ రోడ్డులో కొలువైన శ్రీ పశుపతినాథ స్వామివారి ఆలయంలో ఏకాదశి పూజలు విశేషంగా జరిగాయి ఆలయ అర్చకులు పశుపతినాథ స్వామివారికి సుగంధ పరిమళ ద్రవ్యాలు పంచామృతాలతో అభిషేకం నిర్వహించారు అనంతరం చక్కగా అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు స్పటిక లింగాకారంలో దర్శనమిస్తున్న పశుపతినాథ స్వామివారికి నీరాజనాలు సమర్పించారు విజయనగరం శివాలయం వీధిలో నిలవైన పురాతన శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామివారి ఆలయం భక్తులతో కలకల్లాడింది ఆశ్వయుజ మాసం సోమవారం సందర్భంగా రామలింగేశ్వర స్వామి వారికి అభిషేకాన్ని నేత్రపర్వంగా నిర్వహించారు పంచామృతాలు పరిమళ లయకారుని లయకారుని దర్శించి భక్తులు పరవశించారు విజయనగరం జిల్లా చింతలవలసలో నెలవైన శ్రీ ఉమా మహేశ్వర స్వామివారి ఆలయం భక్తుల శివనామస్మరణతో మారుమోగింది ఏకాదశి పూజల్లో భాగంగా ముక్కంటీసునికి నిర్వహించిన అభిషేకం భక్తులను తన్మయులను చేసింది పంచామృతాలు సుగంధ ద్రవ్యాలతో స్వామివారికి అభిషేకం చేసి హారతులు సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారి అభిషేకాన్ని కనులారా గాంచి ధ్వజస్తంభం నందీశ్వరుని వద్ద దీపాలు వెలిగించి స్వామివారికి నివేదించారు చిత్తూరు జిల్లా బైరెడ్డిపల్లి మండలం పట్నపల్లి గ్రామంలో నెలవైన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించిన ఉత్సవమూర్తులను వేదికపై కొలువు తీర్చి పలు వైదిక క్రతువులను జరిపారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి కళ్యాణోత్సవాన్ని కన్నుల పండుగగా నిర్వహించారు భక్తులు గోవిందనామ స్మరణలు చేస్తూ స్వామివారి కళ్యాణాన్ని వీక్షించి పరవసులయ్యారు అలాగే పలమనేరు మండలం చిత్తూరు సరిహద్దు ప్రాంతమైన నంగలి గ్రామంలో నెలవైన శ్రీ గణనాథుని ఆలయంలో విశేష పూజలు వేడుకగా జరిగాయి ఇందులో భాగంగా వెన్నతో స్వామివారిని సుందరంగా అలంకరించారు ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అభిషేక ప్రియుడు పరమశివుడు కాశిని పవిత్ర జలాలతో అభిషేకం నిర్వహిస్తే వరాలను గుప్పించే బోళా శంకరుడు ఆశ్వయుజ మాసం సోమవారాన పలు ఆలయాల్లో స్వామివారికి అభిషేకాలను భక్తి శ్రద్దలతో నిర్వహించారు ప్రత్యేక పూజలు చేసి విశేషంగా అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు శంకరుని సేవలో భక్తులు తన్మయులయ్యారు ఆ విశేషాలను చూద్దాం నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరి పట్టణంలో దక్షిణ కాశీగా విరాజిల్లుతున్న శ్రీ కాశీ విశ్వనాథ స్వామివారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజాధికారులు జరిగాయి సోమవారం సందర్భంగా స్వామివారికి ప్రత్యేక అభిషేకం చేశారు మూలమూర్తులను సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాల పట్టణంలోని గుడిపాడి గడ్డిలో కొలువైన శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామివారి ఆలయంలో అభిషేకం బిల్వార్చన జరిగాయి ఈ సందర్భంగా అమ్మలగన్న అమ్మ శ్రీ భ్రమరాంబికాదేవికి కుంకుమార్చన చేశారు అనంతరం ఆది దంపతులకు హారతులు సమర్పించి భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు హరిహర క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతున్న జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురి శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి క్షేత్రంలో క్షీరాభిషేకం జరిగింది నృసింహస్వామి వారి ఆలయానికి ఉపాలయంగా విలసిల్లుతున్న శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి వారికి నమక చమకాలతో మహన్యాసపూర్వక రుద్రాభిషేకాలను జరిపారు అష్టోత్తర శతనామార్చన సహితంగా ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు ముఖమండపంలో ఉన్న గణనాథుని నందీశ్వరుని భక్తులు దర్శించుకున్నారు 
महबूब नगर जिला केन्द्र पात पालमूर श्री सोमेश्वर स्वामी वारी आलयों में अभिषेक जी सोमवार सदर्भंग भक्त स्वयं शिवि की अभिषेक जरूक पुनीत अन स्वामारी अंदा अलंक कर्पूर हतार अला महबूब नगर श्री पंचमुख आंजनेवा देवालया की अबंध वेसलेत शिवालय में स्वामारी अभिषेक आराधन नेत्रपर्व साई अभिषेक निर्वहिता विविध रकाल पूलमाल तो स्वामारी चक्कर अलंक कर्पूर हतार श्रीकाकुम श्री उमा जटलेश्वर स्वामी वारी आलय में परमशिव की पंचामृत अभिषेक जी पंचामृता पवित्र जलाल तो स्वामारी अभिषेक चेसी धूपदीप नैवेद्या हति समर् तूर्पगोदावरी जिला तुनि मंडल कुम्मरी लोव समीपनी तांडव ओडन को कैलास गिरी स्वामारी अभिषेक चार अन बिलवपत्र स्वामारी अलंक कर्पूर हतार वेमुलवाड़ श्री राजेश्वर स्वामी आलय दक्षिण भारत देश प्रसिद्ध शैव क्षेत्र का वेग महेश्वर देवालय पुराण प्राभव चारीक नेपथ्य कलगलकोनी युग युग पुरातन पुण्यधाम विराजिल्लत वेमुलवाड़ विशेष दक्षिण काशी शैव क्षेत्र युग युग पुराण प्राशस्त्यम चारीक वैभव सुण्यधाम त्रेतायुग श्रीरामचंद्रुड़ सीव रूप सर्व पापाल हरचे मंगल प्रदायकड़ राजेश्वर स्वामी समस्त शुभाल वसगे नीललोहित लिंगाकार कर्णिस्ट दिव्यल भास्कर क्षेत्र का हरहर निलय का ख्याति गहिमावित ईश्वर देवालय नंदीश्वर की प्रतिरूप को मोक्ल का चल पार्वतीनाथुड़ सन्नीधान महेन्द्रादि देवत मोक्षा प्रसाद आदिदे अद्भुत मंदर राष्ट्र वेमुलवाड़ श्री राजेश्वर स्वामी आलय इकड़ स्वामीवारी भक्त राजू जंगम देवर तम इंटेलपन एक्ति मरीत प्रेम तो तेपकने महाक्षेत्रमे वेमुलवाड़ स्थल पुराण प्रकार स्वामीवार इकड़ स्वयं व्यक्त नीललोहित लिंगाकार वेदव्यास रच्चन भविष्योत्तर पुराण राजेश्वर खंड वेमुलवाड़ क्षेत्र प्राशस्त्यम स्पष्ट पे जी वृत्सुर वध अन देवगुर बृहस्पति आज्ञ तो इंद्र लोकाधिपति देवेन्द्रुड़ श्री राजेश्वर स्वामीवारी सीवी रुद्रगंड पेर्कने इकड़ धर्मगुंड पुण्यस्ना आचरी ईश्वर कृपक पात्रुनू ऐतिह्यम अलागे त्रेतायुग श्रीरामचंद्रुड़ द्वापरयुग पंच पांडव कलियुग आरंभ में नरेंद्र भूपाल वी एंदर पुण्यात्म वेमुलवाड़ श्री राजेश्वर स्वामी वारी अग्रहा पू चारीक आधार द्वारा वेमुलवाड़ चाणुक्यराजु प्रख्याति गो चाणुक्य चक्रवर्त क्षेत्र में शिव साक्षात्कार पू शासना स्पष्ट ईश्वर लेकु यज्ञ निर्वहित दक्ष प्रजापति को मेरे को यज्ञ हविस्स स्वीक सूर्य भगवा तन बाहुन को देवत सलह तो आदिड़ वेमुलवाड़ वसर तपस्से राजेश्वर कृप तो तिरी बाहुन पुता अंके वेमुलवाड़ भास्कर क्षेत्र का विनकेकी इंत पुराण प्राशस्या पदलंग पुक वेमुलवाड़ आलयों में प्रवेश द्वार वंदीश्वर प्रधान आकर्षण नि अला धर्मगुंड भारी शिवड़ मनोहर दिव्यमूर्ति भक्त तन्मयत् ओलला पुष्किणि पुण्यस्ना भक्त शिवलिंगा की अभिषेकादि अर्चन निर्वहिस्टर अन श्री बाल राजेश्वर स्वामी श्री गुर दक्षिणामूर्ति आंजनेवा उपालय सदर्शिस्टर आ पक्ने गीप नून वेसी गंडाल तोगनी वे आर्वा श्री राजेश्वरी देवी विघ्नाधिपति दर्शन गर्भालय अन तेजो विराजित किरण संयुक्त मूर्ति अग्रहिस्ट श्री राजेश्वर नीललोहित लिंगा मन सारा सीवं परीपरी विधाल स्तुति सकल पुण्यफल सन्मंगलू नि मेगा पुतार आई को शिवलिंग मंडपा श्री सीतारामचंद्रुन श्री अन पद्मनाभ स्वामीवारी गोपालकृष्णुड़ी श्रीवेंकटेश्वर श्री बाला त्रिपुर सुंदरी महिषासुर मध्यनी अम्मार दर्शन संपूर्ण फलिता पुतार इक वेमुलवाड़ क्षेत्रा की उ मो विशेष को श्री राजेश्वर स्वामीवारी दर्शना की वचे भक्त 
ఆ స్వామివారి ప్రియవాహనమైన నందీశ్వరుడి ప్రతిరూపంగా కోడెలను సమర్పించడం సత్సంప్రదాయంగా వస్తోంది నిత్యం వందలాదిగా భక్తులు రాజన్నకు కోడెమొక్కులు చెల్లించుకుని పునీతులవుతారు ఏటా శివరాత్రి పర్వదినానికి పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చే భక్తులతో వేములవాడ క్షేత్రం భక్తజన సంద్రాన్ని తలపిస్తుంది స్మరణతోనే సర్వ శుభాలను దర్శనంతోనే సుఖ సంతోషాలను నిండుగా అనుగ్రహించే వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామివారి కృప మనందరిపై ఎల్లవేళలా ఉండాలని కోరుకుందాం తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాద నీరాజనం వేదికపై సోమవారం గాత్ర కచేరీ జరిగింది బెంగళూరుకు చెందిన పటాభీరాం పండిట్ ఆలపించిన పలు కీర్తనలు భక్తులను అలరించాయి తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం గదుల ఖాళీలు వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు ఇరవై ఎనిమిది పేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు ఐదు కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి రెండు నుంచి మూడు గంటల సమయం పడుతోంది దివ్య దర్శనానికి భక్తులను నేరుగా అనుమతిస్తున్నారు ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతోంది అలిపిరి శ్రీవారిమెట్టు మార్గాలలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఆరు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పద్దెనిమిది డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ